Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So today we are going to do ki primary key or foreign key kya hoti hai jab aap databases aur SQL ke saath kaam karte hai. So this is a very important concept. Primary key ke bina aapka koi bhi table jo hai wo ek acha table nahi maana jata hai. But what exactly is primary key? That is what we are going to study in this lecture. So watch it till the end. Before I start, you will get the complete course for term 2 on this channel. Aapko pura detailed course milega. Two major topics in your syllabus mein, that is computer networks and database concepts with MySQL. IP or CS ka syllabus is almost the same. Hai. Sirf ek topic CS is extra which I will cover. Karungi. But otherwise, more or less, your syllabus is the same. So, common classes will be uploaded for that. Okay, in this case, we will projects, we will do the practical ki practice, we will do the ki practice. Bhi karenge. All in all, you will get everything for subjective, objective paper, because you don't know what is going to So, you will have to do the preparation that 50 on 50 is sure sure and we are going to crack it. Hai na? So, for that, you will subscribe to the channel. And video ko apne aur friends, apne classmates ke saath, even apne juniors ke saath bhi share karenge. Because for class 11th also, all study material is available on the channel. And chaliye, shuru karte hain. So, pehli cheez humne, kal jo humari first class thi, usme humne discuss kiya tha ki table kya hota hai. So, table ka dousra naam hai relation. So, relation ka matlab hota hai table, collection of rows and columns, right? This is what we discussed. अब जब आप एक टेबल बनाते हो तो वो टेबल एक एंटिटी के बारे में बनता है वो एंटिटी वो टॉपिक होता है जिसके बारे में हम डेटा स्टोर कर रहे हैं लाइक like कल हमने स्टूडेंट के बारे में किया था मान लो आज मैं एक टेबल बना रही हूं जिसमें मुझे एक शॉप में पड़े हुए प्रोडक्ट्स को स्टोर कराना है सो आई कैन गिव एन आईडी टू द प्रोडक्ट मैं प्रोडक्ट का नाम ले सकती हूं है ना फिर मैं उस प्रोडक्ट की कॉस्ट ले सकती हूं मेरे पास उसके कितने पीसेस पड़े हैं I can take that. So that will be the quantity. So product ID ho gaya, naam ho gaya, pen, cost ho gai 50, quantity ho gai 120, something like that. Theak hai? Par mere paas ab different tarah ke pen, pen bhi ho sakte hai. So I'll have different IDs or maybe the same name is repeated. Theak hai? Ek gel pen mere paas 30 rupay wala hai. Ek gel pen mere paas 10 rupay wala bhi hai. So the name can be repeated. Aise hi agar aap student table banate ho. ठीक है अगर आप स्टूडेंट टेबल बनाते हो तो उसमें भी ऐसा हो सकता है कि दो स्टूडेंट्स के नाम सेम हो इट इज पॉसिबल राइट तो अगर मुझे एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है या अगर मुझे एक स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना है आउट ऑफ द होल डेटा तो हम क्या यूज करेंगे है ना किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर मैं कहती हूं जेल पेन का रिकॉर्ड फेच करो तो जेल पेन तो दो हैं अगर आपके पास एक ही स्कूल में एक ही क्लास में दो बच्चे हैं जिनका नाम साहिल है होता है ना आपकी क्लास में भी आपके नाम का शायद कोई और बच्चा भी हो है ना सो so, जो नाम है वो हमारा सेम हो सकता है सो so, नाम सेम हो सकता है सो इफ आई से कि साहिल का रिकॉर्ड चाहिए तो दे कैन बी मल्टीपल साहिल दे कैन बी मल्टीपल प्रोडक्ट्स विद द सेम नेम लेकिन एक ऐसी चीज होनी चाहिए एक ऐसी चीज जो आपको बाकी डिफरेंट से मतलब बाकी चीजों से डिफरेंशिएट करे जैसे कि आपका स्कूल में एडमिशन नंबर किसी भी और स्टूडेंट का सेम एडमिशन नंबर नहीं हो सकता है ना सो so, जो आपका एडमिशन नंबर है वो यूनिक है और बिना एडमिशन नंबर के कोई स्टूडेंट भी नहीं हो सकता तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि भैया स्कूल में एक स्टूडेंट आ रहा है और उसका अभी तक एडमिशन नंबर ही नहीं है ना बिना फीस लिए बिना एडमिशन नंबर दिए कोई बच्चा स्कूल में आ ही नहीं सकता देन सेम वे प्रोडक्ट हम हर शॉप में आने वाले प्रोडक्ट को एक आईडी असाइन कर सकते हैं जिस आईडी से आप उस प्रोडक्ट को फेच कर सकते हो जैसे कि आपने देखा होगा प्रोडक्ट्स के पीछे वो बार कोड सा बना होता है ना we can scan that even if you have registers bhi kharidte ho iske piche qr code hai if you could see so this is a qr code otherwise wo lines lines wala code hota hai theek hai to wo jo lines lines wala code hota hai use hum is tarah ka yes so you can see this i guess so ye jo codes hain ye kis liye hote hain ye hote hain identification dene ke liye usko so product ids can be there in the shops jisko wo scan karte hain aur uska id aa jata hai so ek aisa field hame chahiye jo aapke ek record ko uniquely identify kare agar ek company ke andar employees hain to employee ka id hoga agar aap hospital mein jate ho to aapko ek patient id ya patient number diya jata hai hai na 
अगर हम इवन मैकडोनल्ड्स पे ऑर्डर करने जाते हैं पिज्ज़ा हट जाते हैं कहीं पे भी जाते हैं तो आपको एक ऑर्डर नंबर भी दिया जाता है जिस ऑर्डर नंबर से आपका ऑर्डर ट्रैक होता है है ना सो ये सारी चीज़ें जो हमें ट्रैक करने में हेल्प करती हैं इन्हें यहाँ टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है प्राइमरी की सो हर टेबल के अंदर एक ऐसा एट्रीब्यूट होना चाहिए एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जो आपकी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के काम आएगा ठीक है सो वी मस्ट हैव वन एट्रीब्यूट इन द टेबल व्हिच हेल्प्स यू टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो एंड दैट एट्रीब्यूट इज कॉल्ड प्राइमरी की सो प्राइमरी की डेफिनेशन क्या है दैट एट्रीब्यूट in a table which uniquely identifies a row uniquely identifies a row मतलब exactly एक ही row को identify करेगा अब इसके major points क्या है one table can have only one primary key ठीक है एक table में सिर्फ एक ही primary key हो सकती है एक से ज्यादा नहीं हो सकती एक से ज्यादा कॉलम को मिला के प्राइमरी की बना सकते हैं दैट वुड बी कॉल्ड एज कॉम्पोजिट की उसके एग्जांपल्स मैं आपको आगे चल के दूंगी बट प्राइमरी की एक ही होती है और जो भी प्राइमरी की वाला फील्ड होगा इट कैन नॉट बी ब्लैंक इट कान बी नल उसमें कभी भी हम खाली नहीं छोड़ सकते मतलब वो कभी भी ब्लैंक नहीं हो सकता उसमें वैल्यू होनी जरूरी है एंड इट कांट बी डुप्लीकेट उसमें डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं हो सकती तो दो कोई ऐसी रोज नहीं हो सकती जिसमें उसके लिए सेम वैल्यूज हो सो कान बी डुप्लीकेट मीन्स इट हैज टू बी यूनिक सो इट हैज टू बी यूनिक इट कैन नॉट बी नल सो ये पॉइंट्स हैं प्राइमरी की के बारे में जो आपको याद रहने चाहिए हमेशा सो so, प्राइमरी की क्या होती है एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है इट कैन नॉट बी ब्लैंक इट कैन नॉट बी डुप्लीकेट दैट मीन्स इट मस्ट बी यूनिक ओके सो फटाफट से कमेंट में लिख के बताओ समझ आ गया प्राइमरी की क्या होती है ठीक है अब प्राइमरी की इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो ऐसे ही थोड़ी प्राइमरी की बना देंगे है ना थोड़ा दिमाग तो लगाएंगे ना प्राइमरी की बनाने से पहले तो जब हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो हम सारे कॉलम्स को देखते हैं कि भाई कौन कौन सा कॉलम ऐसा है जो प्राइमरी की बन सकता है किस में इतनी कैपेबिलिटी है कौन इन फीचर्स को मैच करता है जिससे हम प्राइमरी की बना सकते हैं जब आप वो चीज़ देखते हो उस टाइम पे जो एट्रीब्यूट्स आपकी नज़र में आते हैं उन्हें कहा जाता है कैंडिडेट कीज वो डू वी कॉल देम कैंडिडेट कीज सो कैंडिडेट कीज क्या हो गए दोज एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल विच हैव द पोटेंशियल of becoming a primary key, ठीक है सो जिनमें फीचर्स हैं प्राइमरी की बनने के उनको क्या कह सकते हैं कैंडिडेट कीज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम है ठीक है अब आप अमेजोन से ऑर्डर करते हो आप स्विगी से ऑर्डर करते हो या कहीं से भी ऑर्डर करते हो तो आपको वो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं आप लॉग इन कैसे करते हो या तो फोन नंबर से या ई मेल आई डी से ठीक है नॉर्मल शॉप्स होती तो एक कस्टमर आईडी भी दिया गया हो सकता था हमें सो दे कैन बी मल्टीपल थिंग्स वी कैन हैव अ फोन नंबर ईमेल आईडी कस्टमर आईडी जिसकी हेल्प से आप आइडेंटिफाई किए जा सकते हो है ना और ये जनरली यूनिक होते हैं और कभी भी दो लोगों का फोन नंबर सेम नहीं होता दो लोगों का ई मेल सेम नहीं होता तो यूनिक भी होते हैं सो दीज कैन बी द कैंडिडेट्स पर इसमें से हम किसी एक को चूज करेंगे किसी एक को प्राइमरी की बना लेंगे क्योंकि प्राइमरी की तो एक ही होती है है ना सो so, किसी एक को आपने इसमें से प्राइमरी की बना लिया अब जो बच गए जो बच गए उनको कहते हैं ऑल्टरनेटिव सो दे आर ऑल्टरनेटिव दे आर ऑल्टरनेट कीज सो दीज आर लेफ्ट ओवर कैंडिडेट कीज सो लेफ्ट ओवर कैंडिडेट कीज आफ्टर सिलेक्टिंग प्राइमरी की सो आफ्टर सेलेक्टिंग प्राइमरी की जो बची हुई कैंडिडेट कीज होती हैं उन्हें ऑल्टरनेट कीज कहा जाता है ठीक है सो तीन डेफिनेशन हमने पढ़ी अभी प्राइमरी की क्या होती है कैंडिडेट कीज क्या होती हैं ऑल्टरनेट कीज क्या होती हैं 
जो चौथी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको करनी है दैट इज फॉरन की बिफोर यू डू दैट ये सारी जो नोट्स हैं आप खुद बना सकते हो जैसे जैसे मैं लिखते जा रही हूँ यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक अदरवाइज देर इज एन इंस्टाग्राम अकाउंट फॉर ए ई सी कंप्यूटर एजुकेशन सो अगर आप इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे ए ई सी कंप्यूटर एजुकेशन यू विल फाइंड दिस इंस्टाग्राम अकाउंट और वहाँ पर भी आपके नोट्स अपलोड होंगे अलॉन्ग विद दैट वहाँ पर आपकी एस क्यू एल की जो कंसेप्ट हैं इसको रिवाइज कराने के लिए आई एम ऑल्सो अपलोडिंग शॉर्ट्स सो यू कैन वॉच दैट एज वेल ताकि आपको फटाफट से पॉइंट्स जो हैं वो रिवाइज होते रहें सो दिस इज ऑल्सो देर एंड दिस इज ए सी कंप्यूटर एजुकेशन यहाँ पर आपको प्रोग्राम्स नोट्स एंड लॉर्ड ऑफ अदर स्टाफ विल बी अवेलेबल सो यू कैन गो एंड फॉलो मी है ठीक है सो चलिए अभी करते हैं फॉरन की क्या होता है सो फॉरन की नाम से पता चल रहा है ना फॉरन मतलब बाहर किसी के साथ रिलेशन है ना सो फॉरन की का जो नॉर्मल में मतलब होता है कि आपके रिश्तेदार देश से बाहर रहते हैं तो यहाँ पे एक की है जिसके साथ हम रिश्ता बनाएंगे लेकिन वो टेबल से बाहर है मतलब आपके पास एक टेबल है एम्प्लॉय ठीक है इसके अंदर मैं ये स्टोर कर रही हूँ कि एम्प्लॉय का आई क्या है एम्प्लॉय का नाम क्या है वो क्या जॉब कर रहा है मेरे पास उसकी सैलरी क्या है एंड मेरी कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं ठीक है सो आई एम स्टोरिंग द डिपार्टमेंट आईडी आल्सो सो एम्प्लॉय आईडी है वन जीरो जीरो टू नाम है अभी जॉब है मैनेजर सैलरी है कुछ भी डिपार्टमेंट आईडी है टेन ऐसे ही वन जीरो जीरो फाइव नाम है राहुल जॉब है वी वाइस प्रेजिडेंट सैलरी है कुछ दिस इज ट्वेंटी समथिंग लाइक दैट अब एक और टेबल है हमारे पास जिसका नाम है डिपार्टमेंट ठीक है अब इसमें आ जाता है डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट का नाम उसकी लोकेशन कहाँ है डिपार्टमेंट की वो सब कुछ सो so, यहाँ पर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं जिनका नाम गिवन है कि ये अकाउंटिंग है ये परचेज है ये मार्केटिंग है ठीक है समथिंग लाइक दैट और उनकी लोकेशन गिवन है ना दीज आर टू सेपरेट टेबल्स लेकिन हमको यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करना है रिलेशन क्या फाइंड आउट करना है कि अभी जो है वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है अभी डिपार्टमेंट में काम करता है दस में अब दस कौन सा डिपार्टमेंट है ये वाला सो दैट मीन्स अभी वर्क्स इन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट सेम वे राहुल वर्क्स इन परचेजिंग डिपार्टमेंट सो हम इस डिपार्टमेंट आई को इस डिपार्टमेंट आई के साथ लिंक करके ये इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं ये सी के सिलेबस में प्रॉपर है आपके पास एक टॉपिक आएगा जिसका नाम है जॉइंट्स आईपी के सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है सीएस के सिलेबस में ये टॉपिक है तो करने वाले आईपी कर सकते हैं बेटा आपको आगे जाके तो काम आएगा ही बट एज पर योर सिलेबस जॉइंट्स जो है जॉइंट्स टॉपिक जो हम आगे जाके करेंगे इट्स नॉट एन आईपी सिलेबस इट्स इन सी जिसमें हम दो टेबल्स को लिंक करके डेटा फैच करते हैं सो वी विल बी लिंकिंग द टू टेबल्स एंड फैचिंग द डेटा सो यहाँ पर तो ये इसकी प्राइमरी की है क्योंकि ये एक डिपार्टमेंट को आइडेंटिफाई कर रहा है ये इसकी प्राइमरी की है क्योंकि ये एक एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई कर रहा है पर जो कॉलम दूसरे टेबल के साथ लिंक बनाने के काम आता है उसको कहते हैं फॉरेन की सो फॉरेन की इज दैट एट्रीब्यूट व्हिच हेल्प्स यू टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन विद अनदर टेबल सो जिसकी हेल्प से आप दूसरे टेबल के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हो उसे फॉरन की कहते हैं ठीक है एम नॉट राइटिंग दिस डेफिनेशन यू विल गेट इट इन नोट एनी हाउ बट आप लिख सकते हैं सो फॉरन की इज दैट एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल विच इज यूज टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन विद अनदर टेबल ठीक है सो दैट इज फॉरन की एक टेबल में कितनी भी फॉरन कीज हो सकती हैं उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वी कैन हैव एनी नंबर ऑफ फॉरन कीज वी वॉन्ट राइट सो दैट इज इट अबाउट दिस वीडियो यहाँ से आपने सीखा चार चीजें आपको पता होना चाहिए प्राइमरी की क्या होती है ठीक है अगर आपको कोई टेबल दे दिया जाए यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि उसके अंदर प्राइमरी की कौन सी है कैंडिडेट की इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए ऑल्टरनेट की इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए फॉरन की की एंड सिमिलर वे अगर टेबल दे दिए जाए दो और आपसे पूछा जाए कि इसमें फॉरन की कौन सी है सो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट सो प्राइमरी की और फॉरन की के केस में आपको आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है टेबल दिया हुआ है पूछते हैं बताओ इसमें से प्राइमरी की कौन सी होनी चाहिए या बताओ इसमें से फॉरन की कौन सी होनी चाहिए ठीक है सो ऐसे सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस में आपको कराऊंगी हर सैटरडे सो एवरी सैटरडे 
ट्वेल्व पी एम ठीक है हर सैटरडे बारह बजे वी विल बी डूइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एम सी क्यूज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट विच वी हैव लर्न सो फार तो जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़े होंगे उसके ऊपर बेस्ड आपके एम सी क्यूज होंगे आपको दिखाया जाएगा कि सब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन आएंगे एंड ये जो एम सी क्यू की प्रैक्टिस है ये एक घंटे की लाइव क्लास होगी दिस विल बी वन आर लाइव क्लास विद मी and the class would be taken on the platform of an academy so i'm a plus educator on an academy an academy ki ye meri profile hai iska link description mein given hai aap yahan par aakar mujhe follow kar sakte hain jo class main bata rahi hu wo absolutely free hai you can watch that class you can attend that class absolutely free jab aap an academy app par aayenge agar aap first time aa rahe hain to wo aapse ek referral code mangega to unlock the free classes तो उसमें आपको एंटर करना है ए एल कोडर्स वो नीचे लिखा भी हुआ है डिस्क्रिप्शन में सो आप ए एल कोडर्स अगर ए एल कोडर्स लिखने में याद रखने में प्रॉब्लम आती है तो अंजलि लूथरा भी लिख सकते हो विदाउट एनी स्पेस सो ए एल कोडर्स लिख के आप अपना फ्री प्लान अनलॉक कर लेंगे और फिर आप कोई भी फ्री क्लासेस एन अकेडमी पर लाइव देख सकते हैं इनकेस आप लाइव मिस कर देते हो तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो जैसे कि मेरी जो क्लासेस हो चुकी हैं अगर आप मेरी प्रोफाइल पे जाओगे फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ फॉलो मी यहाँ पे फॉलो का बटन होगा सो यू हैव टू क्लिक ऑन फॉलो एंड सेकंड थिंग यू हैव टू डू इज आप स्पेशल क्लासेस पे जा सकते हैं जैसे कि मैंने अभी कल शुरू किया था कंप्यूटर नेटवर्क्स स्पेशल क्लास में तो ये कंप्यूटर नेटवर्क वाली क्लास अगर आपको देखनी है तो आप सिर्फ इस पर क्लिक करेंगे ठीक है एंड द क्लास विल बी प्लेड तो आप इसे वॉच कर सकते हैं ठीक है सो इस तरीके से आप क्लासेस देख सकते हैं अगर आपको यहाँ पे अच्छा लगता है क्लासेस का एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग आज की डेट में अगर आप अन अकेडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको ट्वेंटी टू परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है सो ट्वेंटी टू परसेंट बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो दैट्स वाई यूल बी गेटिंग ट्वेंटी टू परसेंट डिस्काउंट ओवर हेल्प राइट सो वो आपकी मर्जी है इफ़ यू वो गो फॉर इट देन यूज दिस कोड ए एल कोडर्स अगर आप अभी लेते हो तो ट्वेंटी टू बाद में भी कभी लोगे तो टेन परसेंट डिस्काउंट तो हमेशा मिलेगा ही इस कोड से आपको सो टेन परसेंट डिस्काउंट तो ऑलवेज यू विल गेट विद दिस कोड ठीक है सो दैट इज इट हर सैटरडे मैं आपको यहाँ पे लाइव मिलूंगी बारह बजे एवरी सैटरडे जिसमें हम क्वेश्चंस के एमसीक्यू करेंगे उसके अलावा भी जब लाइव क्लास होगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी सो so आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड या लाइक द वीडियो राइट इन द कमेंट राइट इन द कमेंट How many foreign keys we can have in a table? So that's the question for today. आपको पता है जिन लोगों ने पिछली क्लास देखी थी आपकी हर क्लास में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी लास्ट में जिसका आंसर आपको कमेंट्स में लिखना होगा जिसके सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर होंगे उसको एंड ऑफ द मंथ में स्टूडेंट ऑफ द मंथ का प्राइज मिलेगा ठीक है सो और जो मोस्ट रेगुलर कमेंट्स करेगा उसको भी तो एक मैक्सिमम करेक्ट वालों को और एक मिलेगा जो मोस्ट रेगुलर कमेंट करते हैं ठीक है सो क्वेश्चन है हाउ मेनी फॉरन कीज कैन वी हैव इन अ टेबल सो एम रिपीटिंग द क्वेश्चन हाउ मेनी फॉरन कीज वी कैन हैव इन अ टेबल सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू टूमोरो इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ